Ивана Петровича, звонили з міністерства, просили передати. Мамо? Що сталося? Я по телефону не дуже зрозумів. В Софі стріляв якийсь чоловік просто біля лікарні. Вам потрібна допомога. Це ви, лікар Соболь? Так, а на зараз я пізніше перезвоню. Ольга Вікторівна Соболь? Так, це я. Ви не рятуєте життя. Ви вбиваєте. Ви мене з кимось плутаєте? Санітари! Не знаю, надто довго без свідомості. Боюся, без черепно-мозкової не обійшлося. Та що йому буде? В спиниці ми завжди так, наче не впав, а радіо слухав. По-різному буває. Та ну, забули, на минулому тижні такий же ханурик з п'ятого поверху впав і хоч би що. Тверезо по кісточках збирали. Ми ж не знаємо, чи він п'яний. Угу. О восьмій годині ранку лежав під генделиком в такому стані. Нас не обходить. П'яний він чи тверезий. Йому потрібна допомога. В реанімацію негайно. Коли не навелі так. Ви ж її витягнете, правда? Не нервуй. І не роби різких рухів. Якщо я... Скажіть мамі, що я її люблю. Я помираю. Мені потрібна допомога. Це що? Що, що вас турбує? Серце у мене хворе. А, добре, ви почекайте. У нас просто дещо трапилось. Зараз всі лікарі зайняті, але щойно хто звільниться, я... Ви що, жартуєте? Я ледь стою на ногах. Вас бачу не одну, а дві руки. Руки у мене тремтять, і серце, серце вискакує. У мене інсульт станеться з хвилини на хвилину. Інсульт – це порушення мозкового кровообігу. А якщо у вас болить серце, то, можливо, це… Ви ще й сперечатися будете з пацієнтом, що помирає. Ви вже утямилися? Все добре. Що відчуваєте? Що мене били п'ятеро. Ну, принаймні, починали п'ятеро. А потім я відключився і не знаю. А за що вас били? Ну, як вам пояснити? Спочатку пили, потім співали, браталися. Потім слово за слово і я точно не пам'ятаю. Ганну Йосипівну. Знаю, знаю, запізнилися, але я... Про запізнення ми ще потім поговоримо. А зараз кров на загальний та рентген голови. Як тільки будуть результати, мені одразу повідомте. Де ти був? А тобі не все одно? Цілих три роки ми тебе шукали, а ти що з тобою? Побили. Слухай, не треба вдавати, що тобі не байдуже. Я ж твоя. Хто? Хто ти мені? Ніхто. Куля зайшла глибоко, але, здається, оминула крупні судини і серце. Як це сталося? Нема часу пояснювати потім, будь ласка. Я буду оперувати. Ви? У вас ж руки трусяться. Кулю треба видалити. Ви мене не чуєте? Ви не будете оперувати. 
Оперувати буде Олег Сергійович, а ви можете асистувати. А я свою Софію не довірю нікому. Я зараз заспокоюся і зможу все зробити. Я повинна. Що значить повинна? Це я винна. Розумієте? Стріляли в мене. В мене. А Софі? А Софі прикрила мене собою. Але хто ж це хотів вас убити? Не знаю. Я вперше в житті його бачила. О, Ганна Йосипівна, я саме до вас. Потрібно відзвітувати про використані наркотичні препарати після ранкової операції Олега Сергійовича. Так, я пам'ятаю. Я принесу опіати, які лишилися. І все підпишу. Щось сталося, Ганна Йосипівна? Та все добре. Просто поспішала і лишились препарати у діагностичному. Зайду до вас пізніше. Ну, а з вами, з вами все добре? Все нормально. Як сюди потрапили? Ви, Іван Петрович. Ну, я саме так вас і уявляла. Шановна, або ви мені зараз скажете, що ви робите в моєму кабінеті, або я викликаю охорону. Я годину чекала, щоб... Хоч хтось звернув на мене увагу і пішла шукати допомогу сама, а ви за це на мене охорону. То ви в моєму кабінеті шукаєте допомоги, так? А де ж іще? Ви головний лікар і ви відповідаєте за все, що коїться в вашій лікарні. А тут повний безнад. Ну, вибачте, що ми невчасно надали вам допомогу. Але ви у власному кабінеті ладу не можете навести. Як можна медичний довідник поставити поряд з Шекспіром? Дивовижно, що ви на це звернули увагу. Моє кредо – любов до деталей. До речі, у мене є повне зібрання творів Шекспіра. Слухайте. Шановна, а давайте ми пройдемо до чергового лікаря і вам нададуть допомогу. Вас же щось турбує, а? Серце, мені потрібен рентген, УЗД, КТ, що там ще у вас роблять. Я помираю, а цього ніхто не розуміє. Я розумію, я все розумію. Іване Петрович, дзвонили з міністерства, просили передати... А що ти тут робиш? Хлопець з розбитою головою. Він відмовився здати кров і на рентген не хоче. Так вмовляйте його. Погрожуйте, якщо вмовляння не діють. Олег Сергійович, будьте людиною, зробіть це самі. У вас все добре? Добре. Просто відвідіть його хоча б на рентген. Раптом черепну мозку у вас. Ганно Йосипівно, ви б краще мене пошкодували. Ходімо. Будемо разом його просити здати кров на аналіз. Ходімо. Івана Петровича. Я впевнена, що зможу провести цю операцію. 
Я бачу, ви хочете спокутувати свою провину, але полегше ти. Тримайте. Але полегше ти муки е, своєї совісті і врятувати життя пацієнту це не одне і те саме. Для мене головне врятувати життя. А совість вже потім. Готуйте гачки, операційне поле буде дуже глибоким. Ну що, ви будете асистувати, чи так і будете стояти до роботи? Чому ти не подзвонила? Я хотіла подивитися, як працює твоя лікарня. І скажу тобі, що працює вона не дуже. Тут не все ідеально, але не так вже й погано. А що це в тебе за халат? Ти ж знаєш, що всі відтінки зеленого – це не твоя гама. Мама, це службовий халат. Ну і що з того? А зачіска? Що це в тебе за зачіска? Ти взагалі сьогодні дивилася на себе в дзеркало. Краще помовчи, я не можу нормально поміряти тобі тиск. Не ображайся. Ну, тиск у тебе в нормі. Твоєму життю нічого не загражує. Ти мені не віриш. Серце болить нестерпно. Я вірю тобі, і саме тому зараз поведу тебе на УЗД. І рентген. Бачу кулю. Затискач. Є. Сильна кровотеча, тиск падає. Одну з вен зачепило. Сушу поле. Будемо шити. Мама, я ще раз тобі повторюю. У тебе здорове серце. Хочеш, сама подивись. От. Не треба. Я в цьому нічого не розумію. Будь ласка. Їдь додому, відпочинь, я не знаю, серіал якийсь подивись. Радіадо, у мене серце з грудей вискакує. Рентген, кардіограма, УЗД підтвердили, що в тебе все добре. Яку діагностику тобі ще провести? Плювати мені на твою діагностику, якщо ти мені не віриш. Якщо чесно, ні. Минулого місяця в тебе боліло горло, і ти придумала собі мало невидалення щитовидної залози. Минулого тижня ти дзвонила і казала, що в тебе виразка. Ти хочеш сказати, що я обманюю? Ні, але перебільшуєш. Трохи. Але ж у мене і справді боліло горло, і, і зараз серце. Ну що мені робити, коли я відчуваю всі ці болі? Я благаю тебе, їдь додому. І поїду. Але якщо я помру, ти ніколи собі не пробачиш, що не повірила мені. Мам, чекай. Ну, давай ще зробимо кати серця. Про всяк випадок. Люба, ти пацієнта з діагностичного не бачила? Ми вже всю лікарню обійшли, ніде немає. Не знаю, може і бачила. Просто тут у нас така колотнича. Значить, знову втік. Ну, йде нам його шукати. Не бігати ж по вулицях. В нього голова розбита, бідний. Хоч би відлежався. Ой. Гане Йосипівна, вам погано? Щось ви справді занадто взяли близько до серця цього пацієнта. Так, ідіть, трохи відпочиньте, а я поки сам займусь іншими пацієнтами. Ходіть. О, Ігор Вадимович, нарешті ми вас здавна чекаємо. Та я на слідчому експерименті був, ледь вирвався. Що сталося? Я по телефону не дуже зрозумів. Софі стріляв якийсь чоловік просто біля лікарні. Угу. Хм. Хочу спить після наркозу. Угу. Прокинеться, перевірю рефлекси. Ольга Вікторівна, їдьте вже додому, відпочиньте хоч трохи, а я з нею побуду. Я залишуся тут. Мені ще обов'язково треба поговорити з Ігорем Вадимовичем. Зробимо так. Спочатку поговорити з Ігорем Вадимовичем, а потім вже поїдете додому відпочивати. Я залишуся тут. Чого? 
Ну, не трогайте, я боюсь. Я сегодня утримала повідомлення. Ви помрете сьогодні. які лишилися після операції. Саме на них я і чекаю. Віддайте, розпишіться, і мені буде спокійніше. Їх немає. Що? Я лишила їх тут. Точно пам'ятаю. А тепер, тепер їх немає. Мам, КТ підтвердило мої найгірші очікування. У тебе здорове серце. Тобі не набридло з мене знущатися. Мам, будь ласка, заспокойся. Ти здорова, вродлива, розумна жінка. Займись чим-небудь корисним. Я не знаю, відкри театральну студію. Так роблять багато актрис на пенсії. Чи картини малюй. Але не треба вигадувати собі хвороби. Ах, ось як ти заговорила. А як це називається, мам? Я не знаю, навіщо це ти робиш, але з мене досить. У мене ще повна робота, а я вже пів дня на тебе витратила. Витратила? Тоді я помовчу, скільки я витратила на тебе свого часу. Я піду, але... Але це залишиться на моїй совісті. Ти вже це багато разів казав. Ви помрете сьогодні. Чекай, ти стріляли в Софі, а повідомлення шлють вам. В тому то справа, що стріляли в мене, а Софі вона врятувала мене від кулі, і ось, що мені тепер робити? Так, для початку заспокойтесь, згадайте його і постарайтесь описати якісь особливі прикмети. Я мало що встигла розглядіти, хіба що погляд. У нього були дуже злі очі. Ну, за такими прикметами ми навряд чи його знайдемо. А мотив? Ну, у нього має бути якийсь мотив. Ви хоч приблизно уявляєте, чого цей чоловік хотів вас вбити? Не знаю. Я бачила його вперше в житті. Ви когось шукаєте? Що? Шукаєте когось? Допомогти? Я на доньку чекаю. Вона тут на прийомі у лікаря. І що? 
Що тепер мені робити? Мене посадять, так? А ви впевнені, що ви лишили їх у відділенні? Може, ви їх забули в операційні? Впевнена на всі сто. Ой, господи, що за те? Слухайте, mm. а пацієнт? Може, він їх взяв? Ви ж так і не сказали, де він? Він на рентгені? Ні. Він відмовився від рентгену, від аналізів і... і втік. Втік? Так чого ж ви мовчите? Чого ж ви зразу не сказали? Так це, мабуть, він взяв наркотики? Ні, ні. Він не міг, це не він. А чого ви так впевнені? Це я їх кудись поклала. Була затуркана і забула. Я знайду. Обіцяю, знайду. Ставлю до вас охорону. Вам погрожують. У вас стріляли. Ви навіть не знаєте, хто і за що. Ждю вас це якась помилка. Давайте без героїзму. Я пришлю до вас своїх хлопців, а ви поки не будете виходити з лікарні. Домовились? Добре. Так, Люба, будь ласка, перевіряй документи у кожного, хто заходить в лікарню. Про підозрілих повідомляє. І охорону теж попередь. Не хвилюйтесь. Ми його знайдемо. Дякую. А як там ваша мама? Чудово. Я серйозно. Як думаєте, іпохондрію можна вважати нервовим розладом? А що, вона перебільшує свої хвороби? Вона їх вигадує постійно. І щоразу щось нове. І щоразу всі навколо повинні кинути всі свої справи і бігти рятувати маму. Для неї це звичайний спосіб привернути увагу, а я не знаю, як вилікувати маму від хвороб, яких не існує. А, можливо, їй справді бракує вашої уваги. Але чому від цього маю страждати я? Пригнічене дихання судовий ніг, пусть майже не прослуховується, ймовірне передозування. В реанімацію швидше. Соболь, готуйтеся до смерті. Якщо ви мене зараз застрелите, вас звідси не випустять. А я не збираюся вбивати вас саме тут. Сталося. Під машину потрапив. Звідки ля така фантазія? У нього передозування. Що? Чи? Ось. Ймовірно, цим опіатом. Ця ампула випала у нього з кишені, коли його прикладали з каталки. Цей опіат, напевно, залишився після ранкової операції. Думаєте, він вкрав усі чотири ампули? А що, у вас є якісь ще версії? Я, 
я це не переживу. Та ну не хвилюйтесь ви так. Я все поясню керівництву. Це крадіжка, а не ваша провина. Ганна Йосипівна, ви чуєте мене? Та що з вами? Ганна Йосипівна, та чого ви? Якщо так переживати за кожного пацієнта, то вашого здоров'я не вистачить? Він... Він не просто пацієнт. Він мій сир. Сюди. Цей хлопець – ваш син? Де ви і де цей наркоман? Син прийомний. Коли йому виповнилося 18 років, він втік від нас. Втік? Але чому? Не знаю, навіть не уявляю. Стільки сліз пролила. А він сьогодні сказав, що я йому ніхто. Люба, де Ольга Вікторівна, не бачила? Угу. Телефоную раз десяту, їй не відповідаю. Відеореєстратор таксі, що стояло неподалік лікарні, здається, зафіксував обличчя нападника. Ну, хотів їй показати. То покажіть мені, може я його бачила. Ось. Я його бачила. Він у лікарні. Ви впевнені? Так, а скажіть його прізвище. Ой, а я не записала. Телефон саме дзвонив і... Люба, я ж просив у всіх перевіряти документи. Я втратила свідомість на зупинці. Майже втратила. Але дійшла до вас. Я ж казала. А ви? Я зараз покличу Іродіаду Максимівну. Ігор Вадимович. Добре. Кров підтвердила передозування. Але ми і без аналізів це знали, Анна Йосипів. Який жах. Мій син наркоман. Ми повинні повідомити поліцію. Ні. Ні. Будь ласка. Лариса Анатолійовна знає, що препарати зникли і не знає, що їх вкрали. Я благаю. Олег Сергійович. Ви хочете, щоб я теж потрапив під кримінал, прикриваючи пацієнта? Не пацієнта. Мого сина. Я розумію ваші почуття. Нічого ви не розумієте. Добре. Добре, я нічого не розумію. Але й прикривати його я не збираюся. І вам не раджу. Розкажемо поліції правду, нехай вони розбираються. Немаленький знав, що робить, коли крав наркотики. Вам потрібна допомога. Мені потрібна розплата. Розплата? За що? Місяць тому у вас була пацієнтка моя донька. Марія Куца, 19 років, руки! Марія, Марія, ви її батько? Так, моя донька вже ніколи не зможе народити дітей. Я ніколи не зможу стати дідусем, тому що без рука лікар Соболь видалила її матку. І зробила її калікою на все життя. Це неправда, я зробила все, що могла. Брехня. Ви говорили з нею на цю тему. Вона знає, що ви тут. Про що говорити? 
Вона лише плаче цілими днями, а я, господи, руки! А я, я сам виховав її. Я все зробив, щоб вона була щасливою. Про внуки мріяв, а ви, руки! Ви лише за один день все, все зруйнували. Я вас благаю, опустіть зброю. Поговоріть з донькою, ви все зрозумієте. Що я маю зрозуміти? О, Боже, я не можу вам це сказати, я обіцяла. Благаю, поговоріть з донькою. Мам! Ми ж домовлялися, що ти поїдеш додому. Я збиралася, але мені стало так погано. Давай я викличу тобі таксі. Не треба таксі, я посиджу тут у тебе, а ввечері ти сама відвезеш мене додому. Мама, я працюю до восьмої. Не біда, я почекаю. Мені так погано. Що тебе знов турбує? Серце? Ні. З серцем все добре. Голова. Мабуть, тиск підвищився, ну, на зміну погоди. О, шановна, ну, як ви? Як ви себе почуваєте? Гірше не придумаєш. До речі, ваша адміністратор дуже невихована дівчина. Її не можна допускати до роботи з пацієнтами на вашому місці. Я б її звільнила, хоча цієї однієї зміни замало, щоб привести до ладу вашу лікарню. Справді? Це аж так погано? Та гірше не буває. Що це за колір стін? Від нього здорова людина захворіє. Стіни повинні бути веселішими, яскравішими, щоб пацієнтам хотілося жити, щоб надихало, щоб настрій. Ймовірно, він досі в лікарні. І Ольга Вікторівна може бути в небезпеці. Так, треба перевірити всі поверхи і приміщення, але дуже обережно, не лякаючи пацієнтів. Для повної евакуації у нас немає підстав. Зрозумію. Добрий день, я Марія Куца. Мені дзвонили, сказали терміново приїхати. Це я вам дзвонив. Слідчі Сорока. Ваш батько намагався вбити лікаря Соболь, яка оперувала вас місяць тому. Ольгу Вікторівну? Ні, тільки не це. Йосипівна, я не можу більше чекати. Мені потрібен звіт по опіатах. Або, або вибачте, я маю повідомити поліцію. Лариса Анатолійовна, розумієте, ну, розумієте, я... Це я взяв препарати. Ви? Так. Сьогодні о сьомій оперую чоловіка з переломом ключиці. Мені потрібні опіати. Увечері відзвітую. Так би одразу і сказали. А я весь день бігаю за Ганною Йосипівною. Чекаю. Вперше і в останнє. Тільки заради вас. Але лікувати від наркозалежності вашого сина потрібно. Ольга Вікторівна, ви не поранені? Тато! Ні, куля влучила в стіну. Йому потрібна допомога. З непритомнів тиск підскочив через стрес. Люба, поклич санітарію. Таточка, Люба, і що ж ти такою, тато? Стан стабілізується. Скоро отямиться. І знову від мене втече. Може, ви спробуєте поговорити? Має ж бути причина на те, що він втік три роки тому. І намагався втекти сьогодні. Він сам сказав, що я йому ніхто. Була б рідною матір'ю, він би не тікав. Не, не кажи так. Ти була мені як рідна. Нічого не кажи, не нервуй. Тобі відпочити треба. Треба, то треба. Але я особисто чекаю пояснень. Ти з якого переляку наші опіати вкрав? Мені погано було. Дуже. Ломка. Ломка? 
Як роби щось, лікуйся. Здоровий лоб, а таке твориш. Олег Сергійович, я сама. Кличте. Раптом що? Проходь. Марія, Марія, а що ти тут робиш? Та тут, тут поліція, вони чекають, коли тебе можна буде забрати. Тато, навіщо? Навіщо ти це зробив? Тому що ця лікар Соболь зробила тебе калікою. Ні, Ольга Вікторівна ні в чому не винна. Треба було розказати тобі правду, а я... Яка ж я дурепа? Ти спробуй розказати все зараз. Він твій батько. Він все зрозуміє. Що? Що я маю зрозуміти? Ти давно? Наркотики давно? У в'язниці підсів. Ти сидів у в'язниці? Я не знала. Я був у іншій країні. Там я відсидів. А, а, а навіщо ти втік? Пам'ятаєш, ти на 18-річчя мені сказала правду про те, що я всиновлений. Я стільки разів шкодувала про це. Ну і після цієї розмови я перерився в будинку, поки тебе не було. І знайшов документи і листа від рідної матері. І там була адреса. Гомель, Білорусь. Чому ж ти мені не сказав? Ми б разом поїхали. Посердився. Ти обманювала мене стільки років. Але, побачивши її, я зрозумів, чому ти мені не сказала правду. Вона п'яничка. І від життя нічого не хоче. І нічого їй не потрібно. І я також їй не потрібен. Тільки гроші просила на пляшку. І все. Навіть не запитала, чи не голодне я з дороги, і чи маю де переночувати. Чому ж ти додому не повернувся? Злився. Був голодний. Зайшов до супермаркету. Взяв пиво і хліб з сосисками, а грошей не вистачило. Почав тікати, побився з охороною і врешті опинився за ґратами. Ну і недавно вийшов. Як я тобі розповідала, мені видалили матку не через халатність лікаря. Ти, як завжди, був у рейсі, коли це сталося. Та що сталося? Кажи вже! Я дізналася, що вагітна, а він, він навіть на мої дзвінки перестав відповідати. Скажи, хто він? Хто він? Я вб'ю його! Припини, тато! Не потрібно нікого вбивати, просто вислухай мене! Я... Дуже боялася твого гніву, тому вичитала в інтернеті, як зробити це вдома. Аборт? Ти хотіла зробити вдома аборт? Але почалася кровотеча. Мені було дуже погано і я викликала швидку. Мене привезли до лікаря Соболь, а вона зробила все, що змогла. То лікар Соболь врятувала тебе? Так. Ольга Вікторівна пояснила, що вибір був або померти, або жити без матки. Чому? Чому ти не розказала цю правду раніше? Коли я приїхав забирати тебе з лікарні? Бо я боялась тебе, я ж знаю, який ти. І Ольгу Вікторівну благала тобі нічого не казати. Ти мене ненавидиш тепер? Як я можу тебе ненавидіти? Доню, просто стільки дурниць, на кої не розібравшись. Це я у всьому винна, я.
Ну, як? Він погодився на лікування в наркологічному центрі. А потім обіцяв повернутися додому. І ви його просто так приймете? Після всього, що сталося? Ну, а як же? Він же мій син. Олег Сергійович, я вже вирішила. Допрацюю до кінця року і піду. Йосипі, а як же я без вас? Олег Сергійович, я вам вдячна за все. Я піду. Треба кров віднести в лабораторію. Я повідомлю, коли будуть результати, готові. Дяда Максиміна, вас кличуть у реанімаційну палату. Мене? А що сталося? Там ще з вашою мамою. Ти врятувала мені життя. Я цього ніколи не забуду. А чому він хотів вас вбити? Це довга історія. Його ж затримали? Не переживай так. Ви так говорите, ніби не раді цьому. Насправді, не рада. Бо його донька залишиться сама. Знаєш, людям жилося б набагато простіше, якби вони не приховували правду від найдорожчих. А це Іридіада на випускному. Правда, красуня? Навіщо треба було казати, що мамі погано у реанімаційній палаті? Виявляєте, що я собі надумала, поки сюди бігла? Але ж ти прибігла. А інакше б я тебе не дочекалася. Так. Іродяда Максимівна. Що? Ваша мама хотіла вам дещо сказати. Ну. Ми з Іваном Петровичем багато говорили. Я не сумніваюся. І він допоміг мені багато що зрозуміти. Відтоді, як я вийшла на пенсію, моє життя ніби зупинилося. Мам, не починає. І я почала жити твоїм життям. А ти доросла. Самостійна. У тебе стільки роботи, проблем, що на мене у тебе не вистачає часу. І тому ти почала вигадувати собі хвороби. Не вигадувати, а трошки перебільшувати, щоб звернути на себе твою увагу. Насправді, вам треба лише більше спілкуватися одна з одною. Все. А щоб закріпити ваш успіх у порозумінні, я приготував для вас сюрприз. О, а що це? А це путівка у санаторій на двох. Аж на двадцять один день. А що ви, я не можу, у мене робота. Не хвилюйтеся, я вже оформив вам відпустку. Так що відпочинете в санаторії. Відпустку? Іродіада. Не дивися так, погоджуйся. Івану Петровичу теж треба відпочити. Від тебе. Ha, 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 ha,